السلام علیکم خواتین حضرات کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے بس آج دن کا آغاز ہوا ہم جا کے اور صبح بس ہوٹل کا اسٹاف یہ بھول گیا بتانا کہ ہم نے ناشتہ کتنے بجے کرنا تھا ہر کسی طریقے سے ایک کپ چائے کا ملا اور اب آج کے دن کا آغاز کرتے ہیں آج ہم نے جانا ہے اینٹی مافیا میوزیم اور اس کے علاوہ ہم نے ایک پریزنٹیشن میں حصہ لینا ہے جہاں پہ یہاں کے ایک مشہور اکیڈمی ڈاکٹر سنتونی کا ہمیں یہ بتائیں گے کہ کیسے انہوں نے اور عوام نے مل کے مافیا کا مقابلہ کیا اور کیسے عدالتوں نے اس میں اپنا کردار ادا کیا یہ شہر پلرمو بہت خوبصورت شہر ہے اس کے آس پاس ایک طرف پہاڑ ہے اور دوسری طرف سمندر ہے اور اس کی تاریخ کے اوپر ہم بعد میں بات کریں گے لیکن فی الحال آپ کو صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ ٹانگوں میں شدید درد تھا جب رات آئے تو سوائے اس کے کوئی چارہ نہ تھا اشاور لے کے سو جاتے اب ہم چلیں گے آپ کو دکھائیں گے اور اس شہر کے اندر گھوم پھر کے آئیں گے اور آپ کو بھی اندازہ ہوگا کہ یہاں پہ کتنی چہل پہل ہے اٹالین لوگ اپنے خوراک کی وجہ سے اور اپنے فیشن کی وجہ سے بہت مشہور ہیں اور دیکھیں کہ ہم کچھ سیکھ پائیں سے دیکھ پائیں کہ یہ کیا کرتے ہیں اور کیسے کرتے ہیں چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل کی گھنٹی کو دبانا مت بھولیے گا سو لیٹ اسٹارٹ دا ڈے بہرا روم کے سب سے بڑے جزیرے سسلی پر خوش آمدید اس کی گلیوں میں گھومتے ہوئے احمد فراز کی یاد آ گئی فراز نے کہا تھا روتے ہو ایک جزیرہ آئے جہاں کو فراز تم دیکھو تو کتنے شہر سمندر کے ہو گئے ہم نے بہت سی کہانیاں سنی ہوتی ہیں مگر جب آپ ان کہانیوں کے حقیقی کرداروں یا کہانیوں میں بیان کردہ مقامات کو دیکھتے ہیں تو آپ کے الفاظ آپ کا ساتھ نہیں دے پاتے پچھلی کئی دہائیوں سے فلم اور ڈرامے نے ہماری زندگیوں پر بہت گہرا اثر ڈالا ہے سینما صرف تفریح کا ذریعہ نہیں بلکہ یہ ذہن سازی کا پورا نظام ہے سینما کو انفرادی اور سماجی تبدیلیوں کا ایک ذریعہ سمجھا جائے تو غلط نہ ہوگا سینما سامعین کے نقطہ نظر کی تشکیل بشمول سماجی مسائل کے بارے میں ان کے رویوں کی تبدیلی میں اہم کردار ادا کرتا ہے فلموں کے اثرات طویل مدتی بھی ہو سکتے ہیں خاص طور پر کچھ فلمیں دیکھنے کے بعد نوجوانوں کے رویوں میں تبدیلی سنیما کے پر اثر ہونے کا اہم ثبوت ہے جس دور میں ہم رہ رہے ہیں کون ہے جسے مافیا یا گاڈ فادر کا علم نہیں ہوگا میرے کالج کے دنوں میں مجھے الپچینو کی فلمیں بہت اچھی لگتی تھیں تب ہی گاڈ فادر پہلی بار دیکھی جس سے مجھے سسلی اور مافیا کے بارے میں پتا چلا یہ وہ ذہن سازی والا وقت تھا حقیقت میں مجھے تب نہ تو مافیا کی حقیقت کا علم تھا اور نہ ہی سسلی کے بارے میں کچھ معلومات تھی یہ کہانی بھی فلمی ہو گئی تھوڑی فاسٹ فارورڈ کرتے ہیں اس فاسٹ فارورڈ میں پچیس سال طے ہو گئے آج بہت سالوں بعد میں بالآخر سسلی پہنچ آیا ہوں اور اس کی گلیوں میں گھوم رہا ہوں چلیں آپ کو یہاں کا تعارف کرواتے ہیں شماریاتی اعداد و شمار کے مطابق اس جزیرے پر چار اشاریہ آٹھ ملین لوگ رہتے ہیں پلارمو شہر اس کا دارالحکومت ہے جہاں آج ہم ہیں آئرن ایج کے دوران سسیل جزیرے کے مشرقی حصے میں رہتے تھے اور انہوں نے ہی اسے سسلی کا نام دیا اگر آپ کو علم نہیں تو آپ بس اتنا جان لیں کہ آئرن ایج میں سسیل ایک انڈو یورپین قبیلہ تھا جو مشرقی سسلی میں آباد تھا سسلی مین لینڈ یورپ میں اطالوی جزیرہ نما کے جنوب میں بحر روم کے بیچ میں ہے سسلی کے اہم مقامات قدیم یادگاریں خوبصورت ساحل اس کی مسلم حکمرانی کی ماضی کی تاریخ اور مشہور آتش فشاں ہیں ماؤنٹ ایٹنا یورپ کا سب سے بڑا فعال آتش فشاں ہے اور دنیا بھر میں سب سے زیادہ فعال آتش فشاؤں میں سے ایک ہے سسلی نے صدیوں سے لاتعداد تہذیبوں کو آتے اور جاتے دیکھا ہے یونانیوں اور رومیوں سے لے کر فونیشین عرب فرانسیسی اور ہسپانویوں سب نے جزیرے پر اپنا نشان چھوڑا فن تعمیر فنون اور یہاں تک کے پکوان سب میں ان تہذیبوں کی جھلک ہے 
سسلی وہ جزیرہ ہے جہاں بہت سے افسانے اور افسانوی کردار پیدا ہوئے قدیم یونانیوں اور ان کے افسانوں میں اس جزیرے نے قدیم زمانے کی کلاسیکی کہانیوں کے پس منظر کے طور پر کام کیا یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ قدیم دنیا میں سسلی نے ایک اہم کردار ادا کیا تھا مافیا اور سسلی کا آپس میں کیا تعلق ہے یہ ایک اہم سوال ہے چلے تاریخ میں پھر سے تھوڑا پیچھے چلتے ہیں مظفر رزمی کا ایک شعر ہے یہ جبر بھی دیکھا ہے تاریخ کی نظروں نے لمحوں نے خطا کی تھی صدیوں نے سزا پائی بس کچھ ایسا ہی ہوتا ہے جب ادارے اور نظام نا اہل ہو جائیں تو معاشرہ باغی ہو جاتا ہے مافیا کی ابتدا انیسویں صدی میں سسلی میں جاگیردارانہ نظام سے سرمایہ دارانہ نظام میں منتقلی کے ساتھ ساتھ سرزمین اٹلی کے ساتھ اس جزیرے کے اتحاد کی وجہ سے ہوئی ہمبر سگیر کے لوگ جاگیردارانہ نظام سے تو واقف ہیں ہی کہ جہاں زمین نظام قانون اور سزا جزا سب ایک وڈیرے کے ہاتھ ہوتا ہے آج بھی وڈیرا سائیں بہت سے انسانوں کی جانوں کا مالک ہے مگر ہم مختلف لوگ ہیں بالکل مختلف سسلی میں اصطلاح مافیوزو یا مافیا ابتدائی طور پر کوئی مجرمانہ مفہوم نہیں رکھتا تھا اس کا استعمال کسی ایسے شخص کے لیے کیا جاتا تھا جو مرکزی اتھارٹی کے لیے مشتبہ تھا انیسویں صدی میں کچھ گروہ سسلی میں زمینداروں سے بزور طاقت رقم وصول کرتے تھے جو بعد میں ایک متشدد تنظیم بن گئے اور سسلی مافیا کے نام سے مشہور ہوئے اور لرمو کیپٹل سٹی ہے سسلی کا یہاں آج ہم کوشش کریں گے کہ دن پورا اینٹی مافیا کے لیے جو کام ہو رہا ہے اس کو دیکھ سکیں اور سیکھ سکیں کہ یہاں کیسے انہوں نے مافیا سے جان چھڑائی جس جگہ میں ہوں میرے سامنے آپ دیکھ پائیں گے ایک اینٹی مافیا میوزیم ہے اور ابھی ہم اس میوزیم میں داخل ہوں گے to explore the mafia, the anti-mafia, and human trafficking, uh, and the migrant trade from North Africa into Sicily. And the trip's quite important because it introduces students uh, visibly so they can you know, interact with practitioners, with professionals, with civil people who work in civil society, um, activists, uh, those who work for the state as well as the prosecutors, um, interview them, discuss with them the issues that are facing Sicilian society with regards to the Mafia, how they can challenge that as the anti-Mafia and how they can uh, engage with it and uh, address the problems associated with migrant smuggling and uh, human trafficking. Yeah. Grazie ai professori, ai docenti e agli studenti di, di Coventry per questa visita. Ah yeah, ma scholar. And my, uh, my studies are uh, essentially about uh, mafia and the other forms of organized crime at, uh, at international, international level. Uh, my attention for this problem is connected with the, the Sicilian history, because in Sicily there was uh, there is mafia, but uh, there was uh, there is uh, a very important movement uh, against the mafia before the movement of the peasants for the agrarian reform and then uh, in the schools, so in the movement uh, anti-racket against the extortion and uh, for the use, social use of the confiscated uh, goods. In, in Sicily we have uh, mafia but uh, have uh, essentially a very strong anti-match. Marino, my name is Rino Colcello. I'm a, a course director of the main Inter international crime group security. I've been organizing this uh, trip to Sicily for the past 15 years. I want our students to, you know, have an awareness about the mafia, but above all about the mafia. You know, the, the, the successful strategies, the best strategies to fight, you know, Uh, grassroots uh, state and non-state strategies and uh, we also have uh, meetings with uh, uh, NGOs, uh, magistrates, uh, police officers and, uh, and academics on, uh, on, on mafia and mafia but also on uh, the migration, on migration, international migration, also on, the, on issues related to migration. So the, the, 
the human trade, for example, smuggling and trafficking of human beings. And uh, we are in Palermo, it's a beautiful day, it's uh, very hot. So, now I'm going to take you to an exhibition that is from the Mafia. And it's very important to you to see it. You can see it in the courtyard. It's very important to keep all these things. From the inside, there is a systematic crush that has been destroyed by the Mafia. The Mafia is still there, but the Mafia is not so strong here. और उसमें सबसे जो अहम किरदार अदा किया वो सिविल सोसाइटी ने किया अभी थोड़ी देर पहले जो हमने प्रेजेंटेशन अटेंड की उसके अंदर यही बात की जा रही थी कि सिविल सोसाइटी उठ खड़ी हुई और उन्होंने अदालतों की मदद की गवाही देने में और यहाँ की मकामी पुलिस ने अदालतों की मदद की उन गवाहों को प्रोटेक्शन देने में जिसके बाद ही मुमकिन हुआ यहाँ पर उन तमाम लोगों की तस्वीर है और जिस सख्त वक्त से ये लोग गुजरे उसकी तफसील है जी खातन हजरत अब हम वापस नीचे जाएंगे और ये देखने का मौका मिला कि कैसे एक सरकारी एफर्ट से चीज़ों को बेहतर किया जा सकता है बर सगीर का ये अलमिया है इंडिया या पाकिस्तान का कि वहाँ तामीर करने वाले कम और तनकीद करने वाले बहुत ज़्यादा लोग मौजूद हैं यहाँ पे जितनी भी एक्टिविटी सरकारी बुनियाद पे की जाती है उसमें आवाम का बहुत बड़ा हाथ है और शायद इसी वजह से ये मुमकिन हो पाया कि ये लोग उसे रोक तो नहीं पाए लेकिन बहुत कम कर दिया है इस सोसाइटी में मज़हब बहुत अहमियत रखता है इसलिए जगह जगह आपको चर्च नज़र आएँगे और बहुत खूबसूरत गलियाँ हैं यहाँ के बहुत खूबसूरत लोग हैं